Un dato preoccupante che riflette l'avvilimento nella provincia di Agrigento è la percentuale in aumento della cassa integrazione, più 61,39% rispetto all'anno precedente. Si tratta di numeri che si riferiscono all'intero anno 2011 e al periodo gennaio-novembre 2012, come precisa il direttore dell'Inps di Agrigento, Gerlando Piro. Il mese con il maggior numero di lavoratori assistiti è stato settembre con ben 798 casse integrati, mentre il mese, per così dire migliore, è stato aprile con 64. Anche i dati degli ultimi mesi, afferma il direttore dell'Inps, confermano l'andamento critico degli ultimi mesi. La richiesta di cassa integrazione continua a essere più alta nel 2012 rispetto all'anno scorso. I lavoratori che hanno dovuto ricorrere a questa forma di assistenza sono prevalentemente quelli dell'edilizia, che rappresentano il doppio di quelli occupati nell'industria. Nessuno invece dell'ambito commerciale. I dati, spiega Piro, sono in perfetto trend con quelli nazionali, con alcuni peggioramenti nella nostra provincia, che da sempre vive un disagio economico legato alla mancanza di industrie manifatturiere e all'assenza di attività stagionali. Considerato che molto gravita intorno all'edilizia, su questi dati potrebbe aver influito in modo decisivo la chiusura di diversi cantieri del raddoppio della strada statale 640, fermi da mesi per intoppi burocratici. Molte delle imprese impegnate in quest'opera hanno dovuto ricorrere alla chiusura dei cantieri e al conseguente licenziamento degli operai. Alcuni di questi sono rientrati nella cassa integrazione, altri hanno avuto accesso alla cassa di disoccupazione in attesa di essere rioccupati. Le ore di cassa integrazione, rassicura ancora Piero, sono in pagamento grazie al finanziamento di 64 milioni di euro arrivato alla Regione e altri fondi che presto verranno erogati. Significa anche che noi ci impegneremo per superare dei punti di...